வேங்கட நாதனை வேதாந்த கூத்தனை வேங்கடத்து உள்ளே விளையாடு நந்தியை வேங்கடம் என்றே விறகறியாதவர் தாங்க வல்லார் உயிர் தாம் அறியாரே திருமந்திரம் நூற்று தொன்னூறு இந்த பகுதியில வேங்கடம் என்ற அந்த வார்த்தையை வந்து நீங்க படிக்கும் போது வேகும் கடம் என பகுத்து படிச்சுக்கோங்க நாதன் அப்படின்னாக்க இறைவன் வேதாந்த கூத்தன் அப்படின்னாக்க உலகத்துல எத்தனை வேதங்கள் இருக்குதோ அத்தனை வேதங்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரே கடவுள் அப்படின்றது மட்டும் அர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் சரியான விளக்கம் அடுத்தது வேங்கடத்து உள்ளே விளையாடு நந்தி அப்படின்னாக்க இந்த வெந்து போகக்கூடிய இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது இந்த உடம்பை இயக்கக்கூடிய உள்ளம் அதுல இருந்து நம்ம இயக்கி கொண்டிருக்கிற இறைவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது மூன்றாவது உள்ள வேகும் கடம் அதாவது வெந்து போகக்கூடிய இந்த தீயில வெந்து போகக்கூடிய உடம்பு தான் அப்படின்றத வேகும் கடம் என்றே விறகறியாதவர் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு நாள் தீயில் வேகக்கூடிய உடல் என்ற விவரம் அறியாதவர்கள் இந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு பண்றாரு நான்காவது வரையில தாங்க வல்லார்கள் தாம் அறியாரே அப்படின்னு சொல்றார் தாங்க வல்லார் உயிர் அப்படின்னாக்க உடலுக்கு ஆதாரமாக உள்ளது அறிய மாட்டார்கள் எதெல்லாம் ஆதாரமோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அதாவது அது வந்து உயிர் தான் இந்த உடலுக்கு ஆதாரம் உயிர் தான் இத போய் தெரிஞ்சுக்கிறதுல இவங்களுக்கு என்ன சிரமம் இருக்கு இத கூட தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்களே அப்ப உடலை விட உயிருக்கு நாம வந்து மிக முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படின்றத வந்து திருமுளரிங்கே பதிவு செய்கின்றார் அப்ப உயிரின் அருமை இறைவனின் பெருந்தன்மை இந்த வாழ்வினுடைய நோக்கம் பயன் இது எல்லாத்தையுமே நாம் அறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றதா இங்க திருமுலர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய உபாயங்கள் நல்லா கவனிங்க உயிரின் அருமை இறைவனின் பெருந்தன்மை இந்த வாழ்வினுடைய நோக்கம் மற்றும் பயன்கள் இவை எல்லாத்தையுமே ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இறைவன் அவனுடைய படைப்பு நாம அவனுடைய நோக்கமே நாம எப்பவுமே மிக சிறந்த மனிதர்களாக வாழ வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் யாருக்கு கிளையும் நம்ம ஒரு தாழ்த்த தாழ்ந்த நிலையில ஒரு மிக தாழ்வான நிலையில நாம இருக்க கூடாது அப்படின்றதுதான் என்னுடைய திட்டம் அந்த திட்டம் நிறைவேறணும் அப்படின்றத இங்க திருமுலர் பதிவு செய்கின்றார் இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களை உணராமல் இருக்கின்ற மக்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தாங்களேன்னு சொல்றது வந்து யாரும் சொல்றோம்னா இப்படி இறைவனை உணராம இருக்கிற இந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க தங்களை தாங்களே விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா படிச்சவங்க எல்லாம் நாம் சமூக விலங்குன்னு சொல்லிட்டே பதிவிடுறாங்க வெக்கம் இல்லாம இது சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி எல்லாம் சொல்லவே கூடாது இது வந்து வேற வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு வார்த்தை ஆனா நாம் விலங்குகள் இல்ல மனிதர்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை இங்கே பதிவு செய்கின்றார் இரண்டாவது வரியில அதான் சொல்லுகின்றார் உள்ளிருந்து இயக்குகின்றவன் இறைவன் விளையாடு நந்தி என்பதை அவர் பதிவு செய்கின்றார் சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த உள்ளத்துக்கும் இயங்குகின்ற இந்த உடலுக்கும் மத்தியில ஒரு அமைப்பாக மாபெரும் அமைப்பாக இறைவனை அமைச்சிருக்கிறது மனம் தானே அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அந்த மனம் வந்து அருவமானது அது மிகப்பெரிய அமைப்பு அது ஒருமை ஒரே ஒரு மனசு தான் இருக்குது ஆனா அது வெறுமையா இல்லவே இல்லை ஏனாக்க இறைவன் விளையாடுவதே விளையாடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாரு திருமூலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னொரு நபர் செய்ய முடியாத அளவுக்கு சிறப்பாக செய்யறவங்களா நம்ம என்ன பண்றா இறைவன் நமக்குள் இருந்து இயக்கி செய்விக்கின்றவன் அப்படிப்பட்ட தன்மையில இறைவன் நம்மை படைத்திருக்கின்றான் என பதிவு செய்கின்றார் அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த உள்ளத்துக்கும் உள்ளுறுப்புகளுக்கும் இடையாளி இடையில இடையாளி தான் இந்த மனம் இந்த மனதின் வழியாக இறைவன் செய்கின்ற மிகப்பெரிய சாதனைகள் 
இருக்கின்றனவே இதற்கு நிகர் இன்னொன்று இல்லை எனவேதான் மனம் அது செம்மை என நாம் தொடர்ந்து பதிவு செய்கின்றோம் இப்போ சிறு சிறு விளக்கங்களை பார்த்தோம்னாக்க பூக்கடைக்கு பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு போறோம் ஆனா நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கூடிய அந்த ரோசா பூவை குழந்தைகள் எடுக்கிறது இல்லை அதுகளுக்கு பிடிச்சத அது எடுக்குது இப்போ துணி கடைக்கு உடைகளை எடுப்பதற்காக பிள்ளைங்களை கூட்டு போனாக்க அதுங்க பிடிச்சத எடுத்து கொடுக்கலன்னா வாங்கவே வாங்காது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மனம் செம்மையா செயல்படுது நடத்தும் அடுத்து நம்ம நம்முடைய வியாபாரங்களை முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது காலனிகளை நாம மாட்டும் போது வலது காலுக்கு உள்ளத இடது காலுக்கோ இடது காலுக்கு உள்ளத வலது காலுக்கோ போடுற அந்த ஒரு பழக்கம் யார்கிட்டயுமே கிடையாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்க கவனக்குவியத்தோட மனம் செம்மையாக செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு செய்தி என்ன அப்படின்னாக்க ஒருத்தர் ஓவியம் வரையறாரு அப்படின்னாக்க அவருடைய மனம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது கவனம் அதை விட்டு அகலாம இருந்து மிக அழகுள்ளதாக வரைந்து முடிக்கிற வரைக்கும் மனம் செம்மையாக செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஓவியம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக அமைந்து விடுகிறது இதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி இப்போ தங்க ஆபரணங்கள்ல செய்யறாங்க அப்படின்னாக்க அந்த செய்யக்கூடியது மிக நேர்த்தியாக அமைய வேண்டும்ன்றதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு செம்ப கலந்து செய்வாங்க அப்படி செய்யும் போது அது எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னு அவங்க மனசுல அத அந்த அழக பார்த்துதான் செய்யறாங்க அவங்க என்ன மனசுல நினைச்சு செய்யறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அது மிக அழகுள்ளதாக அந்த நகைகள் தங்க நகைகள் உருவாகின்றன அப்ப அங்கேயும் மனம் செம்மையாக செயல்படுகிறது என்று அர்த்தம் அதே மாதிரி சிரமப்படுகின்ற மக்கள் அந்த சிரமத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி உதவி செய்ய போறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு தேவை என்ன 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 எத்தனை தேவைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து யார் யார் மூலமா எப்படி அதை வந்து அடைய வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒருவர் திட்டமிட்டு செஞ்சு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில அவர் சோர்ந்து போன நிலையிலிருந்து தூக்கி விடுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலயும் மனசு மிக சிறப்பாக செம்மையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறத நம்மளால பார்க்க முடியலன்னா மனசு செம்மையாதான் இருக்குது இதை நம்ம பதிவு செய்வோம் அப்ப முற்கால திருமணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க திருமணம் உறுதிப்படுத்துறதுக்கு சில பல ஆண்டுகளே பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது நூறு செருப்பு தேஞ்சு போச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் பெரியவங்க சொல்லி பேசுறத நம்ம காதல கேட்டிருக்கோம் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு குடும்பம் அமைவதற்காக ஒரு வாலிப பருவத்து ஒரு தம்பியும் வாலிப பருவத்து தங்கையும் திருமணம் முடிச்சுக்கணும்ன்றதுல பெரியவங்க கவனமா செயல்பட்டு அவங்க ரெண்டு மனமும் ஒத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு இவருடைய தன்னுடைய அனுபவத்தில இருந்து பல முறை திரும்ப 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 அதை யோசிச்சுதான் முடிவு பண்றாங்க அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் தனித்தனியா கூப்பிட்டு பேசி முடிவெடுக்க வச்சிடுறாங்க அவங்க சம்மதத்தோட அந்த திருமணமும் நடந்து முடிகிறது அப்ப இங்கேயும் மனசு செம்மையா நடந்திருக்குது இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு அது இருக்கு அப்படி அப்ப ஏற்றுவாளுக்குடைய அந்த மனம் இருக்குது இல்லைங்களா அது இடையில விலகாது ஒருவரை ஒருவர் ஏற்று வாழ்கின்ற மனம் இடையில் விலகி போகாது மனம் அது செம்மை என்பதற்கு மிக சிறந்த சான்று நாம சேர்ந்து வாழ்றதுல இருக்குது அப்ப உள்ளமும் மனமும் ஒன்றி இருப்பது மனம் அது செம்மை என்பதற்கு மிக சிறந்த சான்று அதற்கு நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே நாம பார்க்கலாம் செம்மையா இருந்தா சிறப்பா வாழ்றோம் செம்மையா இல்லைனா சீர்கேட்டு போறோம் அப்ப சீர்கேட்ல இருந்தாக்க செம்மைப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யணும் பொறுமையா இருந்து எதெல்லாம் சரியோ அதை மட்டும் செஞ்சு முடிச்சோம்னாக்க அந்த சீர்கேட்ல இருந்து வெளியில வந்துடும் அதை நம்ம பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி பள்ளியில படிக்கும் போது பழகிய நண்பர்கள் இன்னும் நம்மோட தொடர்புல இருக்கிறாங்க நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த ஆசிரிய மக்கள் இன்னும் பசுமையா நம்முடைய உள்ளத்துல பதிஞ்சிருக்காங்க நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்ல நம்மோட இருக்கிற எல்லாருமே நம்முடைய வரவுக்காக எதிர்பார்க்கிறாங்க எப்ப வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கிறாங்க இந்த சகோதரி எப்ப வருவாங்க இந்த மேடம் எப்ப வருவாங்க அப்படின்னா எதிர்பார்க்கிறாங்க அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே இவங்களுடைய மனசு செம்மையா இருக்குது அப்படின்னுடைய வெளிப்பாடு தான் பிறருடைய எதிர்பார்ப்பே யாரை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவர்களுடைய மனம் செம்மையாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்போ குடும்பத்தில் உங்களை விட்டு பிரிய யாருக்குமே மனசு இல்லைன்னா கூட அத்தனை பேருக்கும் உங்களுடைய உங்களை பற்றி எதிர்பார்ப்பு இது இருக்குதுனாவே உங்களுடைய மனசு மிக செம்மையாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது பல ஆதாரங்களை வந்து திரட்டி குடும்பத்தை நோய் நொடி இல்லாம தொடர்ந்து பாத்துக்கோ என்னைக்கு நொடிச்சு போக கூடாத அளவுக்கு அது கொண்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு அந்த மனசுக்கு அந்த செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு பலம் என்றாலே இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாம் பலம் வளம்னாக்க மனித வளம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மனித வளம் என்பது எதுல இருக்கு மனசுல தானே இருக்கு மன உள்ளவன் மனிதன் அவனுக்குள்ள இருப்பது எல்லாமே வளமையானது எனவே மனித வளம் என சொல்றாங்க இதையும் நம்ம பொருத்தி பார்க்கலாம் மிக சரியா வரும் செம்மையான மனசு உடையவங்களைதான் நம்ம மனித வளம் மிக்கவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்கிற ஐந்து விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இறை நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையோடு அமைதி அமைதியா இருக்கணும் எந்த காரியத்திலையும் நாம நடக்கும் போது உடனடியா நம்ம அதை தலையிட்டு தீர்க்க முற்படாம அதற்கு பதிலாக பொறுமையாக இருந்து மீண்டும் ஒரு முறை அந்த மாதிரி தேவையற்ற விஷயங்கள் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஆய்வு செய்து இறங்கணும் அப்போ இறை நம்பிக்கை அமைதி பொறுமை இது மூணும் சேர்ந்து செயல்படும் இப்படி செயல்படும் போது மிக கண்ணியமா நாங்க செயல்பட்டு அந்த காரியம் நிறைவு சேரும் போது நிறைவடையும் போது பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த இந்த மனசுல இருக்கிற சமாதானம் நம்மை எதிர்பார்த்திருந்த அத்தனை பேருடைய மனசுடைய சமாதானமாக அது பரவி விரியும் அப்போ நாம வாழ்கின்ற நம்முடைய குடும்பமா இருக்கலாம் நம்முடைய நண்பர்கள் குடும்பமா இருக்கலாம் சமூகத்து நிகழ்வா கூட இருக்கலாம் அப்போ அங்க என்ன ஆகுது அந்த சமாதானம் நிலவது தேவைகளை விரும்பி ஏற்று செயல்படக்கூடிய அந்த தன்மையில மட்டும் உடையவங்களா அவங்க மாறுவாங்க தேவையற்றது எல்லாத்துல இருந்து எல்லாருமே வெளியே வந்துருவாங்க அதுக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் காரணமாக இருக்கும் இறைவனை நம்பி வாழும் மனித மனம் எதிலுமே நம்பிக்கை இழக்காது அதனாலதான் பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க யானை யானைக்கு தும்பிக்கை மனிதனுக்கு நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தமிழ்ல இருக்கிற சொல் வழக்கு அப்ப நம்பிக்கை தான் பலம் அப்படின்றது நமக்கு புரியுது நம்பிக்கை எதுல இருக்குது நம்முடைய மனசுல இருக்குது அப்போ அவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கதாக இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கையினுடைய அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க அதுக்கு இணைய இன்னொருத்தர் செய்ய முடியாதன்ற அளவுக்கான செயல்பாடு தான் அந்த அளவுக்கு மனசுக்கு வலிமை இருக்கிறது இப்ப பார்த்தோம்னா மன வலிமை பல அந்த பலம் பல பரிணாமங்களை தனக்குள்ள கொண்டிருக்கு அப்ப வீழ்த்த முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற மனதுக்கு இந்த பலம் தான் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்படி பார்க்கும் போது உள் உணர்வு என்பது உங்களுடைய குடும்பம் குழந்தைகள் இவங்க எல்லாருடைய இணைக்கப்பட்டிருக்கு உங்களில் இருக்குது குடும்பத்தோட இணையுது குழந்தைகளுடைய இணையுது இணைந்து அந்த உணர்வு உள் உணர்வு செயல்பட்டு தான் அந்த குடும்பத்தை முன்னேற்றுகிறது அது வந்து மனம் செம்மையாக இருப்பதனுடைய அடையாளம் அதற்கு முன்பு மனதை முழுமையாக ஆட்கொண்டு விடக்கூடியது எது இந்த அன்பு பொறுமை கருணை இரக்கம் இதெல்லாம் அப்போ அறியப்பட்டாலும் சரி அறியப்படாவிட்டாலும் சரி இந்த உணர்வு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வாழ்வின் அடித்தளமாக தான் இருக்கிறது இந்த அடித்தளங்கள் எல்லாமே மனதை செம்மையாகவே வைத்திருக்கும் அதனுடைய சிறப்பு குறைந்து போக சீர்பெ சீர்கெட்டு போக விடவே விடாது இறைவன் நம் மீது கொண்டுள்ள கருணையும் இரக்கமும் இந்த உள்ளூர் உள் உணர்வினுடைய வழியே செயல் செயல்படும்படியாக தான் இருக்கின்றது இந்த உள் உணர்வு தான் மனதினுடைய மிக சிறப்பான செயல்பாட்டுக்கு அடித்தளம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதனுடைய வெளிப்பாட்டு வெளிப்பாடு தான் குடும்பம் இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பிறந்த பிள்ளைகள் இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் சமூகத்துல நாம செய்யக்கூடிய அத்தனை தேவையான செயல்களும் இயங்குகின்ற ஒரு மனிதனை நீங்கள் சந்தித்தால் அவன் வாழ்நாளில் எந்த அளவுக்கு உயர வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு அவன் உயர்த்தப்படுவான் இந்த அளவுக்கு ஒரு சத்தியமான அந்த செயல்பாட்டுக்குள்ள இயங்குவதுதான் மிக சிறப்பு என்பதை கூறி இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்